Leo, good evening, my friends. Vamos a ver si se escucha el audio. Ivania. No sé si puedes escucharme. Ivania Melvin. Si ¿Sí se escucha. Uh, vamos a ver. Portado, teacher? Permítame. Ok, vamos a ver ahora si todavía me escuchan cortado. Melvin, ¿qué tal? Ahora, igual, de cortado. No, ya mejoró, Ticho. Ok, vamos a ver. Tal vez eh, Janet o Ivania pueden decirme si se escucha cortado o escuchan bien. Se escucha bien, solo que un poquito al fondo, Ok, permítanme. Vamos a ver. No sé si me escuchan porque yo no puedo escucharlas. Se le escucha, Ticha. Oh, no, tenemos problemas. Vamos a ver ahora si sí me escuchan, pero yo no los escucho. Ok, permítame. Ok, comprendo, permítame. Vamos a ver acá, Melvin, podrías probar el audio. Fíjate que no, no, no escucho. Yo sí, nosotros sí le escuchamos. Teacher. Ahora sí, ahora sí, yeah. creo que tenía dificultades. Gracias. Thank okay. you, thank you. Ok, Janet. Um, si gusta, Janet, puedes tener la cámara apagada, ¿verdad? Para ahorrar datos. Eso ayuda y normalmente cuando el, como se llama, el internet está fallando, también apagar la cámara ayuda un poco. Y okay, creo que no tienes Wi-Fi, Janet. Hello. No, teacher, solo con los datos del celular estoy ahorita. Ok, ok, entiendo. Aunque Zoom no sé qué tanto este, consume datos realmente. Pero bueno, ya vamos a ver. Creo que te van a alcanzar. Okay. Yes. Uh -huh. Ok, perfect. So, my friends, eh, tenemos aquí el tema de prepositions of place. Eh, lo teníamos desde el día de ayer, ¿verdad? Las preposiciones del lugar. Y también comenzamos a utilizar lo del there is y there are, ¿verdad? Teníamos esto, ¿verdad? Eh, las oraciones afirmativas. Aquí tenemos acá. Vamos a ver acá. Ya sabemos cómo eh, decir que si hay algo, eh, si hay una cosa o más cosas, pero there is una cosa, there are, son varias, plural. Tenemos el negative, que es isn't or aren't, y tenemos yes, no questions, ¿verdad? Que son las preguntas. Va al inicio is o si no va al inicio are. Well, ya que tenemos esto, vamos a ver, creo que algunos tienen dificultades, no sé, ¿verdad? Hay otros que tampoco tienen Wi-Fi, no sé cómo está, si está lloviendo, por dónde están ustedes. Well, pero bueno, ya vamos a ver. Vamos a pasar la lista de asistencia. Y con la lista de asistencia tenemos lo siguiente. Necesito que le den una revisada. Vamos a leerlo y luego pregunto.
Ya habíamos estudiado antes las formas de decir diferentes frases. En este caso, ways to say, pero. ¿Verdad? También es un sinónimo, sin embargo. Y tenemos acá hay diferentes formas de decir pero o sin embargo. La más común, ¿verdad? la que tenemos acá, es esta. But. But como Batman, ¿verdad? Solo que se escribe diferente. Entonces, but es la manera más común para decir pero. O sea, you are saying one affirmation or one sentence and you say the contrary or you mention something different. ¿Verdad? Una oración y después, ah, pero, ¿verdad? Y de las maneras para decir, pero, o sin embargo, tenemos la más común, but. Tenemos también, however. However. However es, sin embargo, es muy conocida. However. Tenemos, no, nevertheless. Nonetheless, que es lo mismo. Todo esto, sí, estas tres. However, nevertheless, nonetheless, eh, significa sin embargo. Y también tenemos aquí, on the other hand, por otro lado. On the other hand, por otro lado. ¿Ok? Ah, así que aquí tenemos este, estos ejemplos. I like blue. However, I don't like purple. Fácil, ¿verdad? I like blue, however, I don't like purple. Y estamos diciendo, me gusta el azul, sin embargo, no me gusta el morado. Podemos utilizar but en lugar de however. Y sonaría así, I like blue, but I don't like purple. Y luego tenemos, I love movies. Nevertheless, my favorite is Matrix. Me gustan, me encantan las películas. Sin embargo, mi favorita es Matrix. Se dan cuenta que no necesariamente la siguiente oración tiene que ser negativa, pero sí debe de ser un poco diferente o puede ser opuesta, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer en este caso? I'm going to check the attendance list and you have to say one sentence, use one of these words and say a different sentence. Ejemplo, podemos utilizar así. Pueden utilizar el verbo like. Eh, pueden utilizar también el verbo love, hate, enjoy, ¿verdad? Para, 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 para mencionar, ¿verdad? Cualquiera. O pueden utilizar otras. Por ejemplo, I love pupusas. Um, nevertheless. Uh, nevertheless, cheese, pupusa, is my favorite. ¿Qué estoy diciendo acá? A mí me encantan las pupusas. Sin embargo, la pupusa de queso es mi favorita. ¿Ok? O puede ser, I love pupusas. Nevertheless, I don't like garlic. Fíjense bien. Voy a poner otro ejemplo. I love pupusas. Nevertheless, I don't like garlic. Entonces estoy diciendo que me encantan las pupusas. Sin embargo, no me gusta la de ajo. Ok. Hagan su oración. Tengan la lista. Recuerden, pueden utilizar cualquiera de estas eh, y cualquiera de esos verbos. Y ya paso lista, ¿ok? Les doy un par de segundos.
Ok, vamos a escuchar sus oraciones. Eh, remember to say hi, hello, good evening. Siempre van a decir hola, present, ¿verdad? Como quieran. Y luego su oración. Eh, here we have Iris Alvarado. Ana Iris, hello. ¿Estás por ahí? Ok, vamos entonces con eh, Cecilia. Good evening. Hi. Good evening, hello. teacher. Ok, Cecilia, dinos tu oración. No sé si la he formulado bien. Eh, es, ah. I love cars. Nevertheless, I don't know to drive. Perfect, perfect. Me encantan los carros, sin embargo no puedo manejar. Yes, it's like a different. Yes. Uh -huh. Es un poquito irónica esa oración. Ok, thank you. Eh, Christy, I don't know if Christy is here. Hello, teacher. Good evening. Are you ready? Eh, I like mm, coffee, but I don't like milk. Okay, thank you. Eh, Edwin, I don't know if you're ready, Edwin. Yes, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Okay, I like soccer club. Nevertheless, my favorite is Barcelona. Okay, that's perfect. Point for you, punto for the team, Barcelona, Barça. Thank you. Okay, Frank, I don't know if Frank is there. Yeah, okay, if we don't have Frank, eh, Gabriela. Are you there, Gabriela? No. Okay, Ivania. Hello, Ivania. Ok, no sé si me escuchas. Ivania, no te escucho. Good evening. Hello, good evening. Ajá, está te creída. Ok. Mm -hmm. I love orange juice. Nevertheless, I prefer watermelon juice. Perfect. Yeah, I like it. Thank you. Jackie, good evening. Hi, good evening. Good evening. I like typical dishes. Of Semana Santa. Nonetheless, relleno de pescado seco. Come on. No me digas eso, Jackie. Delicious, delicious, delicious. <laughs> La cara de Jackie, como, what? <laughs> okay, no, para nada. No, que le paguen. Thank you. Okay, Jose Ernesto is not here right now, but we have Pau. Ah, oh, no, Cari. Cari, I don't know if Cari is here. Se me ha desaparecido, Karina. Okay, we go with uh, Paola. Hi, good evening. Hello. I love dance. Never, nevertheless, I don't like go to the gym. Okay, perfect. Thank you. Eh, Meida. Hola, good evening. Good evening. Uh, I like sleeping, nevertheless, and I don't time. I don't have time. No tengo tiempo. I don't have time. No. Yeah, I guess it applies for everyone. Creo que aplica para todos, Meita. Okay. okay thank you. Uh, Melvin. Okay, Melvin, it's your turn. Hello. Good evening, teacher. Good evening. I love music. Nevertheless, and I don't like dance. Okay, good example. Um, Miguel, are you here? Hi, teacher. Hello, Miguel. Are you ready? I like the road. However, I don't like the road. Okay. Good example. Walter. Are you there, Walter? Creo que sí está por ahí, ¿verdad? Por ahí te vi, Walter. Creo que se desconectó. Ya se va a conectar. Okay. Um, what about Xiomara? No. Right. Janet. Janet. Hi, good evening. Good evening, Janet. I like, I like, perdón, I like French fish. Never sell it. I don't like in it in soap. In soap, okay. Very good example in soap. Uh, Yesenia, here or not? I guess no. 
Y vea que se nos va a incorporar otro momento. Me había, nos había comentado. Thank you. Ok, and these are different forms to use. Eh, pero o sin embargo. As I told you before, of course, you can use but. Pueden utilizar but, que es la más fácil. But it is important, ok. However, it is important to have eh, an idea how to use these phrases. Ok. Tell a famous person who would you like to meet someday. Ok, vamos a hablar de personalidades famosas. A ver si a quién le gustaría, pues, conocer. So, the answer is like this. I would like to meet Shakira, for example. Or, I would like to know Frank Sinatra. Ok. So, it is important. También pueden decir, I like contractado. Of course, you can do it. And in this case, we're going to start with, let me see, Pau, and then we go with Jackie. Okay, Pau, tell us, the famous person. I would like to know uh, Adele. Ah, yes, yes. Well, Adele is a good example of how you can improve in every sense of our life. Okay, uh, I guess she has one of the most amazing Voices, de las mejores voces que he escuchado. Ok, thank you. Eh, Jackie and then Ivani. Ok. I would like to be Marina Ramovich. Ok. Is she a, 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 an athlete, an artist? She, yes. Yes. Oh. Ok, and it's ok. Very interesting. I don't know her, but maybe I'm going to look for her on the internet. Thank you. Ivania and then Edwin. I would like to meet uh, Bruno Mars. Okay, Bruno Mars. Some people say Bruno Mars is uh, Michael Jackson number two, but I don't know. But he, he's very, he, he's very good, like a good singer. He can play instruments, very good at dancing. And a nice artist. Okay, Edwin and then Christy. I would like to meet uh, Lionel Andres Messi. Cuchitino. Oh, yeah, <laughs> why not? People say that he's very humble. Como que bien I bien consider he's, he's a good person. I yeah. I, I met uh, Danny Alves in 20, really? 2007. Okay, you and, met. And, and uh, is he the most famous? person with uh, with i have a, a photo An experience a yeah. photo with he, okay. with him uh, with a photo okay Let Danny me alves. okay yes Danny alves i saw a video in which uh, he appeared and this is i guess this is the soccer player that has won the most quantity of 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 championship is, it, is this is, like is the same is the same with messi uh, both have have has both both has have. uh have 40 43 43 uh, trophies uh, okay yes yes uh yeah i i was checking that he has played in different teams so a yes. lot of medals a, a lot of yeah championships yeah a good a good soccer player thank you and yes. what about the personality a good person nice he looked Nice. Good person, very accessible. Yeah, accessible. Okay. Because but... was was with my other group mm -hmm. in in a tour with my other group okay. in the airport in the airport of um, Barajas, Madrid. Okay. Wow. Nice experience. Good for you. Very Thanks. nice experience. <laughs> Thank you for sharing. Thank you. Okay, Christy and then Ceci. I would like to meet. Romeo Santos. Okay, he's uh, like one of the most representative singers of bachata, right? Yeah, Romeo Santos. I guess a lot of girls and women like him. Creo que muchas mujeres le llaman bastante la atención Romeo Santos. Okay. Thank you, Christy. Ceci and Iris. I would like to meet Eminem. Yeah. Good. That could be really nice. Eminem, the Slim Shady. Thank you. And Iris? 
Good evening. Uh, okay, thank you. Nice, creo que es... ¿Estás con datos, Iris, también? Sí, sí. Ok, ok. Thank you. Bien. Very nice. Ahora vamos, después seguimos con los demás. Thank you for all the, the personalities, the, the famous people. I guess you have mentioned a good names. Good names. Ok. Uh, here you have positive adjectives and negative adjectives. Cuando decimos positive adjectives be, are because uh, they reflect... Uh, Affirmation, they express like good aspects. When we say negative adjectives, we mention negative aspects. Okay, for example, and here we have this. A ver si me ayudan a leer, Janet. Comfortable, comfortable. There mm -hmm. are comfortable rooms. rooms. There is a mirror, Narrow. Mauro. Re reception. Reception R. Area, okay. Bien raro esa, Area, area, bien raro. Area. Yeah, thank you. Area. Oh, there are comfortable rooms. Eh, salones cómodos. Narrow. Una, la negativa es, hay una área de recepción pequeñísima. Mm -mm, that's negative. Okay, uh, let's move in this case with Melvin. Huge, huge parking lot. There is a huge parking lot. There are small offices. Okay, offices. Thank you. Very nice. Okay, uh, May, yeah, please. Mm, la trepe. Yeah. There are Nice place to raise. Mm -hmm. There is a degusting kitchen car. Area. 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 Sé que cuesta. Bien raro. Area. Era. Así como okay. se tiene. Eh, hay bonitos lugares para descansar. Hay un área de cocina desagradable. Disgusting. Si quieren anoten esa palabra. This word is very useful. Es de mucha utilidad. Disgusting. Something that it is not good. Something that makes you vomit sometimes. A veces algo que es disgusting puede ser algo que no te guste, algo horrible, incluso algo que no sea saludable o que te tengan hasta vomitar o desagradable. Hay personas that are disgusting people. Gente, for example, hypocrite. ¿Verdad? La gente hipócrita. Disgusting people. Okay, and let's move in this case with Pau. Illuminated. There is an illuminated training room. Mm -hmm. There is a smelly. Smelly. Smelly living room. Thank you. Oh, hay una sala de, 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 de capacitación iluminada. Hay una sala. Eh, muy olorosa smell it means oler but smelly es alguien o una o algo que no huele bien verdad smelly like I siento un olorcito like very bad okay well we continue with this exercise look at this okay we're going to use we're going to complete it with there is there are okay there is, there are. So let's move here. Um, some volunteers, le doy un par de, 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 de segundos. Very easy. There is a o there are, depende si es singular o plural. Eso está bastante fácil. Okay, Edwin, hello, tell me. Uh, number two. Number two. There, there are new training rooms. Okay. Uh, 
Perfect. Okay, eh, luego aquí tenemos, I'm sorry, ya vamos con Cari, solo déjenme revisar esto. Aquí es number three. Okay. Cari, welcome back. Cari, te nos habías perdido. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Uh, number one, there, mm -hmm. is a, is, there is a small gym. Perfect. Thank you, Cari. Okay. Mm -hmm. Hay un gym muy pequeño. There is a small gym. Perfect. Uh, Ceci. Number three. Mm -hmm. There are clean cafeterias. Yeah. Se dice cafeterias. Yo prefiero café. Cuando alguien dice café, se refiere a una cafetería. Pero cuando decimos cafeterias, se refiere a cafeterías, ya sea de escuela o de un hospital, por ejemplo, algo así. Okay. Pero cafeterias. Café puede ser una cafetería, pero ya como para ir a tomarse un café, leer un libro. Okay. So that's kind of different. But perfect, is a good, uh, good sentence. Ivania. Four, five, Number or six. Number five. Five. There are pleasant bathrooms. Bedrooms. Mm -hmm. Okay. Sería unpleasant. Eh, cuando alguien le dice please, por favor, please. Entonces, unpleasant. But the, the sentence is correct. Está bien la oración. Hay baños eh, incómodos. Cuando es pleasant es cómodo, pero unpleasant es incómodo. Okay. Perfect, Ivania. Maybe we can have uh, Melvin. And then here we have Janet. Okay, Melvin. Try Number to say four. four. Okay. There is a smart mirror room. Okay. Perfect. Thank you, my friend. And Janet. Can you help us with number six, please? Number six. Yeah. Okay. So the other is? Mm -hmm. Tiny. Mm -hmm. Tiny. Cubicle. 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 Mm -hmm. Como cubiculo, pero sin lado. Cubicle. 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 Okay. Mm, yeah. Algo que me gusta de todos ustedes que agarran rápido la pronunciación. Cubicle. Okay. Tiny es como algo pequeño, algo como que bien, medio apretadito. So, here we have these sentences. Okay, here we have these sentences. Very simple and very easy. Ya ven que no están nada de complicados, ¿verdad? There is, there are. So, let me check something. Antes de pasar a conversation, tenemos una actividad que no pudimos terminar ayer. I'm going to show you, ya les muestro. Ok. Look at this. Here we have, uh, no sé si se alcanza a ver, pero lo voy a acercar más. Ok. Here we have like a, a picture and you see there are people, there are sofa and there are a lot of things, hay muchas cosas. So you have to check and say true or false. Cuando decimos true, significa verdadero. True. False significa falso. Okay. True, verdadero. False. Falso. So, and here we have some sentences, for example, from one to ten. We have different sentences and we have to say if it is true. Vamos a decir si las oraciones son verdaderas o falsas, ok? I'm going to, let me check, quiero ver acá si se alcanza a ver. Vaya, le pregunto aquí a... Meida, ¿alcanzas a distinguir las oraciones y también la imagen en detalle? Uh, 
o está muy pequeño. Mm, ok, vamos a preguntarle a Janet porque no me dijo nada, Meita. Janet, eh, ¿alcanza a saber o está muy pequeño? Necesita eh, Zoom. Veo bien, teacher, lo alcanza a ver bien. Ok, vamos a hacer algo. Para avanzar, voy a dar un poquito de Zoom para que se alcancen a ver las primeras cuatro. Las primeras cuatro oraciones. And then we continue, ok? Let's listen to some volunteers, algunos voluntarios. Ahí dice, there are seven people in the picture, true or false. There is a cat on the chair, true or false, and so on. Vamos a ver quién se anima, si no, yo lo voy a mencionar. Ok, here we have some volunteers. Thank you very much. Eh, what about Ivania and then Edwin? Ok, Ivania. What number? Eh, number two. Number two, let's do. Mm -hmm. False. Can you read it, please? Read the sentence. There, okay, ok. There is a cat on a chair. False. There's a camera chair, okay? That's false. Yeah, it's false because this is not a chair, right? This is a sofa. Mm -hmm. That's because, yeah, that's uh, the answer. Thank you, Edwin and then Janet. There are seven people in the picture. What do you think? False because uh, are six. There are six, including the baby, right? Yes, mm -hmm. there One, are two, six. three, four, five, six. Uh -huh. There are six. One, two, it's three, false. four. Yeah, thank you. Very nice. And Janet, and then we go with Kari. Number three. Number Pero, three. No la veo. Se alcanza oh, a ver. Se me... Es que se me. No, se me. Ay. There is a woman standing, studying. Behind. Behind. A sofa. A sofa. Mm -hmm. True or false? Uh, false. Okay. Hay una mujer de pie detrás del sofá? False? Oh, yeah. Verdadero. Otra, verdadero, ¿verdad? Thank you. Sí, sí, sí. No problem. Okay. Eh, vamos entonces con Cari, ¿verdad? Cari, can you help me with number four, please? Teacher, I can see. I'm I sorry. See the number. I'm sorry. Let's see what I'm going to do. Vaya, vamos con número cuatro. Entonces voy a acercar acá las oraciones y los demás vayan preparándose, ¿verdad? Luego voy a mostrar la imagen. Okay. Can you read, please, Cari? There aren't any cup on the table. There aren't any cups on the table. What do you think? Um, no hay tazas en la mesa. Negativo. Okay, ¿cómo se dice negativo? False, thank False. you. Yeah, very nice. Okay, thank let's... You. Thank you to you. Let's listen now to Jackie. And then we go with Iris. Okay, Jackie. From five to ten, depends on you. Puedo ver la imagen de nuevo. Ok. Yeah. Ok. Creo. Ok, no problem. Tell me. Uh, there are some books on the... What number? The, Siempre el nombre. The, el número. Siempre number el número. five. Yeah. No, number mm -hmm. five. There are. There are some books. Ah, ya hicieron el, el número 5. No, te la acabo de poner. Some books under the coffee table. Mm -hmm. Some books under the coffee table. True. What do you think? Okay. True. Yes, that's true. Aquí están. Thank you, Jackie. Perfect. Okay, we go with Iris. And after Iris, we go with uh, Xiomara. Uh, number two. Okay. There is a small child. 
in front on coffee table aha uh -huh. tu que crees uh, true or false true Yes, it's true. Hay una silla enfrente, in front of the coffee table. Yeah. Ya ven qué tan importantes son las preposiciones. Ok, eh, Xiomara, and after Xiomara, we go with Meida. Mm. Mm, si Xiomara no está lista, vamos con Meida, and then we go with. Um, Hola, Miguel. teacher. Ok, Xiomara, Hola, teacher. ok. Sí, ¿estás pendiente de lo eh, que estamos haciendo? Sí, sí, lo que sucede es que tengo problemas con el audio. Uh -huh, ok. Entonces, okay, por eso no me escuchaba. Ok, vamos a intentarlo entonces. Yes. Después vamos con Five. May. Seven. Ok. Paso. Eh, read the sentence, please. Uh -huh. Yes. Ok, lo voy a leer. There aren't any children in the living room. Ok. No hay false. niños en la, en la sala. Y exacto, false. Es... It's false. Eh, pero, 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 eso es lo que me dices tú. No hay niños en la sala, but we have a baby. Pero tenemos un sí, niño. Hay... Uh -huh. Wow. Ajá. Entonces, como exactamente, como dice, there, como no hay niños, exactamente, ahí es falso. ¿Verdad? Entonces, porque uh -huh. hay uno. There's one. Uh -huh. Thank you, Xiomara. Meida. Gracias, and after, You're welcome. Meida and then Melvin. Okay. Number eight. Number they eight. are flowers uh -huh, in on front of a man. Okay, there are some flowers in front of a man. Mm -hmm. yeah. Falso. Yes, pero ¿cómo se dice falso? No se dice falso, se dice. <risa> falso. No. no, se dice false. 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 Ok, that's correct, thank you. Ok, we go with Melvin. And finally, we go with Bea. Number nine. Please. There is a fan in the picture. Okay, there is a fan, ventilador. There is a fan. What do you think? There is a fan in the picture. True. Yeah, thank you. It's true. And Bea, please, number 10. There is a small dog next to a chair. Mm -hmm. chair. There's, a, there's a small dog next to a chair. Phone. Falls, no dogs, right? No hay ningún perro ahí. Okay, perfect, very nice. We complete this exercise correctly. Lo hicimos correctamente. Okay, and we're going to check this. Um, remember that yesterday we complete a conversation one and conversation two. Tonight we're going to work on conversation three. Vamos a trabajar en la conversación tres que es acerca siempre del uso del there is and there are. Comenzamos acá. Y dice de la siguiente manera. What is there to eat? ¿Qué hay para comer? What is there to eat? Oh, there is some pasta in the fridge. Mm, I just had pasta for lunch. What else is there? Well, there is some stuff to make sandwiches. That will do. What is the bread? There is some in the cupboard, I think. ¿Qué hay para comer? Le dice. Hay algo de pasta en el refrigerador. Ok. Uh, fridge. ¿Qué dice? Fridge. Fridge. ¿Verdad? Sí. Fridge. Mm, I just had pasta. Tuve pasta para almorzar. What else is there? ¿Qué más hay? What else is there? Well, bueno, hay algunas cosas para hacer sándwiches. Eso bastará. ¿Dónde está el pan? Mm, hay algo de pan sobre el estante. Yo creo. ¿Ok? Else, stuff, bread, copeware, copeware. Number four. Are there exchange students at the school? Hay estudiantes de intercambio en tu escuela. Yes, there are a few. Really? What countries are they from? Oh, let's see. There is one student from Italy. And there are a 
few students from France. Oh, cool. Is there anyone from Paris? No, they are all from Lyon. Entonces le pregunto si hay estudiantes de intercambio en tu escuela y le dice, sí, hay unos pocos. Cuando decimos few, así se dice bien raro, few, few. Y hay, hay pocos, few significa pocos. ¿De verdad? ¿De qué países? Ah, oh, déjame ver, hay un estudiante de Italia y hay unos pocos estudiantes de Francia. Mm, qué bien, dice. ¿Hay alguien de París? No, todos son de Lyon. Ok, so, bridge, else, else. Tough, tough bread, cobweb, exchange, with the X. Jane, pues each exchange, okay. Few, anyone, it's just all. I guess the rest of the words are easy for you, okay? So we're going. Voy a asignar. Entonces, tal vez me puede apoyar. Can you help me, please? Sending the picture. Okay, let's see. Okay, see you in a moment. Lo veo un momento. Ok, vamos a ver. Meida, Melvin, Cristi, ¿le llegó la solicitud? Sí, pero a mí me sacó, Tichi. No puede entrar. Vaya, déjame ver. Cristi, no sé cómo estás. Ok, les envío de nuevo para que puedan entrar. Ah, hay que aceptar la solicitud. Xiomara. Mande, teacher. Mm, sí, ¿qué pasó? ¿Te, ¿Te sacó Zoom? Sí, lo que pasa, y estaba solo yo en la reunión. Eh, lo que pasa es que deben de esperar siempre a que yo les eh, envíe a otro estudiante porque eh, a veces Zoom lo saca, entonces tengo que estarlos enviando de Ajá. nuevo. Uh -huh. Ajá, quizás por eso y me sacó también. Ok, ya te envío nuevamente. Espero que acepte, Cristi. Gracias.
Okay, let's listen to some volunteers. So we can have this conversation finished. Conversation one or conversation number, I'm sorry, three or four, right? Let's listen to some of you. Maybe we can have the participation of Cari. No, you ask Cari. Don't cry. Who was your classmate? Uh, Melvin. Melvin, okay, Melvin. Please, three or four. Three. three. <laughs> okay, good. Let's do it. Yes, sir. What is there to eat? Uh, there is some pasta in the fries. Mm, I just had pasta for lunch. What else is there? Well, there is some soup to make sandwiches. That will do. Where is the bread? There's some in the cupboard, I think. Thank you. Very nice. Okay. Mm, let's listen to conversation. Well, maybe three or four. Depends. Okay, maybe we can have Jackie. In company. Eh, voy con Ivania o con Xiomara. Okay. No sé si quién de los dos quiero participar. Mm, si gustas con Ivania, entonces después vemos, eh, pasamos a Xiomara después. ¿Ok? Va. Sí. Empiezo yo, Xiomara. Eh, Ivania. Está bien. Está bien. Are there exchange students to student at your school? Yes, there are a few. Really? What countries are there from? Uh, let's see. There is one student from Italy and there are a few students from France. Oh, cool. Is there anyone from Paris? No, they are uh, from Lyon. Thank you. Very nice pronunciation. Okay, my friends, let's continue with um, the speaking activity. Tell a famous person who would you like to meet someday. And in this case, we're going to start with Melvin and then we go with Maida. Okay, Melvin, I don't know if you already mentioned. Te pasaste? Not right. Uh, I would like to meet okay. Enrique Bumburi. Oh, yeah. Enrique Bumburi from Eros del Silencio. Well, he's a singer. Yes. yes. Solid. Yes. Yes, yeah, solid. Yeah, very good voice. Perfect. And we go with uh, Maida and then Kari. Uh, I would do like to meet some the, um, to meet, to meet uh, Mark Marquez. Okay. Very nice. Gary and then Miguel. I would like to know Adam Sandler. Yeah, Adam Sandler is a good actor. Yes. He's one of the top 10 celebrities that are really nice. And the top 10 de la de las celebridades que son super geniales, así con, con el fandom. Okay, very nice option. Uh, Miguel and Walter. I would like to film with Victor Garcia. Victor Garcia is a singer, right? Mm -hmm. Yes, he's a singer, I guess. Yes. Thank you. Okay, Walter and then Janet. I don't know if Walter is there. Okay, if. Yes. Sí, creo que la señal está afectando eh, el audio a oh, Walter. Ok, ya vamos a ver después, Walter, no problem. Eh, Janet and then Francisco. I would like to meet it. Will Smith. Oh, yeah, Will Smith is part of the top 10 night nice celebrities as well. Thank you. Ok, and we go with... Hola, teacher. Yes, Walter. Hola. Eh, sí, es que me, me fue la señal un momentito. Sí, sí, ok, no problem. Adelante. But I would like to meet the speaker Joko Kenji. 
Ah, uh, yeah, Yoko Genji, a nice, nice person. He knows a lot about a lot of things. Sabe muchas cosas. Thank you. Francisco and then Xiomara. Francisco, are you ready? Okay. I would like to know more about Le, Le Corbusier, the most reference of modern architects. Oh, sounds interesting. Suena bastante interesante. Thank you. Okay. Um, perfect. Uh, what about uh, Xiomara and then Bea? I would like to meet Papa Francis. Okay, Dr. Francis, nice. Sounds interesting. Okay, and Bea. I want, I would like to meet um, Adam Sandler. Okay, thank you, Adam Sandler. Another who would like to meet. Okay. Eh, Iris, puede revisar ahora la solicitud que me. Sí, sí, te he hecho Okay, thank you, thank you. Very nice. Uh, we continue now with um, scramble sentences. Continuamos con estas oraciones que tienen que ver este con el orden. Take a look at them. Veamos. Here we have eight sentences using there is, there are, y también utilizando we use prepositions of place. Next, under, uh, in front of, between. Les doy un par de segundos y las comenzamos a ordenar. Okay, some volunteers for um, this unscramble uh, words. Ivania, okay, Ivania, which one would you like to complete? What number? Number eight. Number eight, very nice. Let's do it. Okay, there are two parks, Central in city. In Central City. Okay. But the first Cast part was perfect. There are two parks in Central City. Yeah. Thank okay. you. Edwin, please. Number one. Okay. There is a pillow under the desk. Yeah, easy peasy. There is a pillow under the desk. Thank you. Okay, it is. Let's uh, complete. Number Number four. Okay. There is there is a hook. 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 Um, next to the bill. Okay, casi, ajá, casi. Es una pregunta. Entonces comienza con is. Mm -hmm. Is there a truck next to the building? Okay, very nice. We go with Maida mm -hmm. and then Pao. Okay, Maida. Thank you, Iris. Uh, uh, la número tres. Number three. Okay, number three. Uh -huh. There are working employees. Casi. Es una pregunta. Entonces no comienza con there. Comienza con uh, are uh, there. Uh -huh. Working, quiet employees. Thank you. Very nice. Pau, and then we go with um, Janet. Number two. Yeah. There are not machines. A enterprise in the noise. Casi. 
Casi. Primero el adjetivo, cuando se dice there are not, lo hiciste bien. There are not noisy machines. Eh, noisy es ruidoso. There are not noisy machines ¿Qué es in noisy? the enterprise. ¿Qué es noisy, teacher? Ruidoso. Mm -hmm. Ruidoso. Oh, okay. okay. Thank you. Okay. Uh, we Thank go you. with Janet and then Jackie. Number eight. Number eight. Okay. There is Don Don House Don House in Locate Bank Bank. Okay, muy bien. There is, pero después del there is debe ir un sujeto. Sería bank. Mm -hmm. Bank. Oh, there okay. is a bank located in, in downtown. downtown. Down, ¿Cómo se dice? Sure. There, eh, sería, there is a bank. Si sí, voy a decir bien rápido. There located, is a bank. Uh -huh, there is a bank located in downtown. Downtown, okay. Downtown, downtown. Downtown. Yeah, thank you. Okay, yeah. we go now with Jackie, me parece, ¿verdad? And we finish with uh, Kari, que está viendo por otro lado. Sí, no, no sé si voy a hacerlo bien. No, number seven. There is the bookstore and not behind post office. Yes, casi, casi, okay. casi. There is, solo que el not va después del verbo to be. There is. There is not yes. bookstore behind uh, behind a uh, post the office. Yeah, post office, post office. Yeah, post that's it. Thank office. you. Thank you. Y la más hermosa oración le queda a Chris, a Chris, digo, a Cari. Ya se había alegrado. Teacher, solo creo que ahí hay doble D, 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 no sé, pero uno de ellos es there. Al final. Sí. Sí. Tienes razón, permíteme. Quiero ver. Ah, no. No, no, no lleva there. Esa es especial para vos, Cari. Tú puedes. Entonces. <ríe> Inténtalo. Inicio con. Y. No, voy a iniciar con la mayúscula, restaurant. Ok. No, tendría que ser con I. No, the restaurant. Yes. The restaurant okay, vamos. is between church and the park. Yeah. Yes. Ya ves, que se puede. Esta estaba mm -hmm. también bien complicada. The restaurant is between mm -hmm, the church and the park. Yeah. Thank you. You are doing really good. Lo van haciendo muy bien. Ok. I'm going to show you some adjectives. Le voy a mostrar algunos adjetivos. Some of them are very useful. Algunos de ellos son bastante útiles. Por, por ejemplo, natural. Si vamos a describir lugares. If we have to describe places. Some natural places. Some noisy places. If you say Pital. Chalatenango. It's a natural place. If you say center of San Salvador, it's a noisy place. Okay? Please, antes, tranquilo, igual que quiet. Silent, silencioso. Eh, ugly, un lugar que puede ser feo. I don't know. There are different places, but maybe some of them are ugly. Um, cálido, warm. Tropical, traditional. Okay. Romantic. For example, we have romantic places. And here we have some others. Okay. Only small, big, ordinary. Dark. Hay lugares oscuros. Dark. Okay. Beautiful. Hola, buenas noches, Miss Cari. Este, disculpe que le escriba esta hora. Mm. Sí, la disculpamos porque estarte escribiendo esta hora, Cari, decirle. 
Ya disculpamos. Ok. Um, yo veo que la están buscando la pobre Cari. Ok. Trabajo en la noche. Terrible. Ok. Um, tenemos esto entonces. We have different like adjectives. Y tenemos más. Adjectives for describing places. Aquí tenemos ancient. For example, Tazumal is ancient. Es antiguo. Ok. Beautiful. Hermoso. Boring. Aburrido. And here we have a lot of different, for example, crowded. Esta palabra se usa, anótenla. I recommend you. Creo que se las había dicho. Crowded significa lleno de personas. Crowded. For example, Plaza Mundo. Plaza Mundo is always crowded. Unicentro is always crowded. Metrocentro, especially on Saturday, is crowded. Okay? And we have exciting. Exciting significa emocionante, ¿ok? Eh, a veces la gente dice como, sí, exciting es emocionante, cuando dicen excitante, pero en el sentido de emoción, ¿ok? No es otra cosa, so exciting, exciting. So here we have uh, this, this common word. Ok, le voy a preguntar de cuál se acuerdan. Vamos, comencemos con Ivania, que está llorando. And then Melvin. Ok, Ivania. One word, una palabra. A ver si pusieron atención. Exciting. Ok, exciting, la última. Ajá. <risa> Melvin and then Jackie. Strange. Good, like Doctor Strange. Jackie and Miguel. Compact. Thank you. Eh, Miguel and Meida. Boring. Boring. Meida and Cari. Exciting. Exciting. Okay. Cari and Janet. No te escuchamos, Cari. Estás hablando con tu con tu conciencia. Sí, no le grites a tu conciencia, tranqui. <risa> Pregunto si se vale repetir porque me acuerdo de una que acaban de decir. Come on, Cari. Meida ya me está haciendo trampa, me está repitiendo. Es que no me acuerdo de la tema. Ok, busca en tu corazón, yo te voy a preguntar. Janet and Iris. Um, crowded, algo así se decía. Crowded. Mm -hmm. Crowded. Cloud. Again. Crowded, ok. Iris and Edwin. Ok, creo que tiene eh, dificultades Iris con la señal. Ok, vamos con Edwin en Den Pau. Romantic. Ok, romantic. Romantic. Yeah. Good, thank you. Pau, and here we have Beatriz. Mysterious. Mysterious, thank you. Beatriz and Somara. Uh, ong, ongly or ongly? Ogly. Mm -hmm. Ogly. Ogly. Okay. Thank you. Eh, que Xiomara and Ceci. Tropical. Thank you. Ceci and Walter. Traditional. Thank you. Walter and Francisco. Crowded. Crowded, good. Francisco y Cari, que me tiene preparada una lista de palabras. Ugly. Ugly. Ok, Cari, vamos. Armonios. I think. Ah. Sí, ¿no? Qué bueno que me gusta que sean creativos. Harmonious. Thank you. Very nice. Ok. Y different, play, uh, different words to describe places. Todo eso pueden utilizarlo para describir lugares. Algunos pueden servir para describir, eh, pues, ¿qué? Mm, personas o cosas. But, well, describe a place you have visited. Yo di un ejemplo. La Palma is an interesting place. There is a church, there are shops, blah, blah, blah. Puede ser un poco extenso o puede ser corto, depende de ustedes. Let's see who wants to participate. Vamos a ver. Nos quedan 40 minutos de clase. Vamos a aprovecharlos, ¿ok? Ya va a pasar rápido estos minutos. Uh, ¿Ok? Volunteers for this. I guess this is kind of easy. Maybe we can start. Vamos a comenzar con... Ceci, exactamente a vos te iba a decir, porque te me habías escondido. Ok, Ceci. 
eh, Playa Dorada is a place very far from the capital. Y it is a very beautiful beach okay. with wonderful sunsets. Very clean. Most of the time it has few visitors. I like that. Few visitors. Poco visitantes. I like that place. Yes. Could you repeat the name of that beach place? Playa Dorada. Playa Dorada. Where is that located? In in Sonsonate. In, I don't know. Sí. I'm sorry. Sonsonate. Pero ya llegué a Huachapán. Sí. Okay. Yeah, Sonsonate has beautiful beaches. Okay. Thank you. Uh, yes. Perfect. Uh, Edwin and Ivani. Uh, the Pital is an interesting natural place. There are a lot of trees. There are a lot of fruit. Is the climate is very cold and is is very very beautiful. The yeah. uh, paisajes, landscapes, landscape very beautiful and is uh, is. Um, romantic place too. Yeah. <laughs> yeah. Landscapes is de esos paisajes que desde lo alto normalmente. So yeah, yes. uh, the Pita, I guess, is one of the most beautiful places I have visited. Yes. It, uh, Very and cold, but is it, excellent. It's amazing. Yeah, and you can have a lot of views. Even I guess the in there they they cultivate uh, strawberries and some other. Fruits, and and peach, 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 yes. peach, peach, peaches, 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 yes, yes, and a lot of um uh, vegetable, vegetables, mm -hmm. like cabbage, uh, like yeah, I don't remember what others, but yes, carrot, very... carrot, okay, a recommendation, okay, for the ones yes. who have not visited Pital, good recommendation, right, Edwin? Okay. Yes. Yes, Perfect. Ivania, and then we go with Jackie. Okay, teacher, solo una consulta. La pronunciación de árboles trees. se aparece trees, trees. Solo te voy a explicar algo. El número tres se dice tree con z, uh -huh. tree. Normalmente decimos tree, ¿verdad? Como en México el tree, pero sí es tree. Escuchen, tree, 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 tree. Pero parece bastante. Ok, Tris. Termales de Santa Teresa is one of the best place I have visited. It is a very beautiful place with many flowers. The waters of its pools are natural and hot waters. Your hotel has many rustic and cozy decorations. There are many trees around. I will definitely go again. Okay, I have seen pictures on Instagram about termales and I have the desire I want to go. I hope I can go this year. Yeah, Very so good recommendation for you, right, Ivania? Thank you. Uh, 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 just one point. Cuando dijiste your hotel, quizás sería it hotel, su hotel, el del lugar, porque si dice your hotel sería el mío, yo como, no el sabía tú, que ajá. tenía. Sí, <ríe> Thank you, Ivania. Thank you for your recommendation. Okay, let's go with Jackie, and after Jackie, we're going to listen to um, Melvin. Okay, el centro histórico is a beautiful place. There are a lot of nice parks, there is a church and curious buildings. As Palacio Nacional, nonetheless, it's a bit dangerous. Okay, thank you. A uh, very good use of nonetheless. Yes. Uh, yes, Centro Historico, Historical Center, it's amazing because you can have good pictures at night, especially, right? At night, good pictures. And yeah, a lot of restaurants. Yeah. Yeah. Thank you. Very nice. 
Jackie, good example. I guess it is a good recommendation for everybody. And it is kind of cheap. Es como un poco cómodo, ¿verdad? No, no es que sea caro, caro. Okay, thank you. Uh, we go with um, Melvin and then we go with Bea. Los Cobanos Beach is very beautiful. The sun is golden and soft. The water is very calm and fresh. Hmm? Cobanos. I went there only once, but amazing, amazing place. Very nice. It is not a crowded. No, está, no pasa muy lleno. Sometimes maybe, but... No. It is because it's kind of far. It's un poquito lejos, right? It's so sí, that's sí. that's the reason. Yeah, good recommendation for a beautiful beach, right, Melvin? Thank you. Nice, nice. Cobanos. Okay, my friends, we're going to continue. Ah, no, me me faltaba Bea. Okay, tenemos a Iris también. Okay, Bea and Iris. Okay, también Yesenia. Bea, are you ready? Sí, sí. Teacher, nada más quería saber cómo se dice Cerro Verde, porque yo busqué y era como que nada eh, más como... Ajá. Fíjate que los nombres ¿Sí? propios en sí no cambian, como Los Cóbanos, no. Centro Histórico, Tazumal, Cerro Verde, it's a proper name. Nombre propio okay. no cambia. So, Cerro Verde, it's okay. De Cerro Verde is a beautiful place. There is a music, a very a very cool cli climate and many tree tree yeah, arbores, tree. Yeah, many trees. I don't know if you can go camping. Se puede acampar ahí? You can go camping. I don't know. Maybe. But but it is a beautiful place and it's very fresh. Fresco, a lot of trees. And you can walk around. Pueden caminar, dar caminatas. Thank you. Iris and Yesenia. Okay, Iris, please. Okay. The, the Chemical Garden is a very beautiful place around it by a lot of nature. You can break very, very fresh. Hi. It is located in Santiago Cuscatlán. Okay, yes. Uh, very beautiful because a lot of plants, a lot of flowers. Yeah, you can have good pictures in that place. Good recommendation. Thank you, Iris. And Yesenia. Una pregunta antes, teacher. ¿Cómo se dice lago de Coatepeque? Coatepeque Lake. En ese caso, sí podemos decir lago porque ese lago sí es como playa, ¿verdad, Beach? Entonces, eh, se escribe así y se dice lake, ¿ok? Lake. Lake Coatepeque o Coatepeque Lake? Coatepeque Lake. Uh -huh. Coatepeque Lake is a huge place and it is very beautiful. There are a variety of restaurants and there is a lot of tourism. Thank you. Yeah, uh, Coatepeque Lake, it's the one that turns into magenta, I guess. I think it's color magenta or color, the color that changes. I don't know, but it changes. It is like a chemical reaction. I think it's a reaction chemical of some algas or I don't know, something like that. Right? Turquesa. Turquesa is right. And I, I guess once in the year, no sé si una vez al año pasa eso, but it's a very nice place. You can go on boat. Yeah, you, you, you can go. There are restaurants. Good food. Yeah, I recommend that food. Thank you, Yesenia. Okay, lake es lago. Beach es playa. Se pronuncia como peach, ¿verdad? Que es durazno. También peach es la princesa de Mario Bros. ¿Verdad? Entonces es beach, ¿verdad? Hay una mala palabra, ¿verdad? Que se escribe así. Entonces mucha gente se confunde, ¿verdad? Porque sí, es una nasty word. Entonces aquí se pronuncia beach y en esta similar, pero lleva una T. 
no la voy a pronunciar porque es verdad. Por ejemplo, escuchen bien, watch, es watch, ese T la cambia. Entonces ustedes cuando digan bitch, díganla relajado, bitch, como bitch, bitch. ¿Verdad? En cambio esa lleva la T, un poco más fuerte. Ahí pueden buscar el traductor de Google para que tengan problemas. Si no me van a banear el video y después pongan ese teacher, ustedes saben más que Ok, let's continue and... Vamos con esto. A mí me gusta bastante este, este temita de Ken, ¿verdad? Los ingleses, eh, ingl eh, English, they say can, I can, ¿verdad? En cambio, los americanos o norteamericanos dicen can, ¿verdad? I can, however, I can't. Vamos a hablar sobre funciones de trabajo, pero ya lo vamos a hacer. Necesito que busquen verbos. Déjenme ver si tengo aquí los verbos. No, ya. Yeah. Cuando decimos quién, decimos yo puedo hacer algo, pero también quiero que me digan qué es lo que no pueden hacer, ¿verdad? Hay cosas que ustedes sí pueden hacer y hay cosas que ustedes no pueden hacer, ¿ok? Vamos a ver, me lo van a escribir en el chat, ¿ok? Mm, por ejemplo, acá sí podemos utilizar algunos. Si gustan pueden utilizar play, ¿verdad? Que es el más común. Play. Puede ser, por ejemplo, make o preparar algo. Fly, volar. Eh, maybe tenemos sell, vender. Um, maybe wait, esperar. Hay muchos verbos, ¿verdad? Pero quiero que pueden, bueno, pueden um, hablar sobre habilidades que ustedes tienen. Quién es para habilidades que pueden o no pueden hacer que ustedes tienen o no tienen. Ejemplo. Tenemos acá. I can play soccer, but I can't play golf. Entonces les estoy diciendo que puedo jugar fútbol, pero no puedo jugar golf. Pueden utilizarlo con bailar, dance. Pueden eh, con speak, con hablar un idioma. Eh, con dibujar, draw. Puede ser, um, I can cook, but I can draw. Puedo, eh, puedo cocinar, pero no puedo dibujar. Uh -huh. Voy a poner otro ejemplo. I can swim, but I can okay. draw. Puedo nadar, pero no puedo dibujar. Ok. Do, two different abilities. Uh, they don't have to be connected. Ok. No pueden estar conectadas si ustedes quieren, ¿verdad? Les di dos ejemplos. Cualquiera de esos dos ejemplos pueden seguir. Hay muchos verbos. Ok. Um, dance. Uh, cook. Draw. Drive. Conducir. Um, ride. Que es montar ride bike o ride motor motorcycle. Um, prepare, preparar, fix, preparar, um, what else, jump, saltar, ok, you can look for that, uh, what else, repair, preparar, ok, go ahead, les doy un par de segundos.
Okay, let's listen to some of your sentences. Very nice. Lo están haciendo bastante rápido. Okay, eh, Ceci and then Edwin, please, your sentence. Los demás estén listos con sus I, oraciones. I can ride a bike, but I can't drive a car. Okay, good, Ceci, but you can learn. Puedes aprender, okay? Yeah, it is necessary. Thank you, Edwin and Jesse. I can dance salsa, but I can't dance tango. Okay, well, but salsa, salsa is complicated. Right? Yes. But tango <laughs> is more complicated. More complicated, yes. Yeah. yeah. Thank you. Uh, Jesse and Melvin. You're welcome. I can't play softball, but I can't play basketball. Okay. Very nice. Thank you. Melvin and Walter. I can drive a car, but I can't fly a plane. Okay. But maybe in the future you can learn. Uh, Walter and Pau. I can uh, okay, but I can play good. Thank you. Solo que se dice drive sin la R, drive, porque driver es okay, teacher. But thank you, but you can learn guitar, come on. Puedes aprender guitarra, mm -hmm. yo aprendí con tutoriales. Yeah, si no miran a Miguel, ahí tiene su guitarra <laughs> en el fondo. Thank you. Uh, Pau and De Miguel. I can drive a car, but I can't cook. Really? Pau, come on. <laughs> Para sobrevivir, <laughs> you, you should learn. Solo uh, sé lo básico, pero ah, bueno. ya que me voy a hacer una lasaña o, o camarones al ajillo o cosas así. Por favor, ¿no? please. Okay. <laughs> Thank you, Pau. Uh, Miguel and then Ivania. I can drive, but I can I can I can drive, but I can no. Uh -huh. I can drive. I, okay. So, lo que sería drive sin la R. Driver, no drive. Okay. Thank you. Ah, okay. Perfect. Ivania and Frank. I can dance, but I can speak French. Okay. Thank you. Frank and Meida. I can design the product, but I can cook. Vaya, Paola and Frank, they can cook. No pueden cocinar los dos. Thank you. <laughs> Meida and Janet. Yo creo que la mía está mal escrita ahí. ¿Verdad? Ok, te voy a dar tiempo para que te prepares. Pero okay? la tengo escrita en mi en cuaderno. Ok, I go. Can, but, eh, I cannot run. Mm -hmm. I cannot run. Thank you. Cannot run. Okay, Janet and Christy. I can drive a car, but I can't fly a planet. A fly plane. a planet. Plane. Mm -hmm. Thank you. Very good example. Christy and Xiomara. I can play basketball, but I can't cook. Come on. Three people can't cook. Vaya. Yo le voy a dar clases de cocina en el próximo módulo. Ok. And Xiomara and Iris. I can ride bike, but I can't ride cars. Good example. Iris and Cari. Um, I can drive a bike, but I, I don't... I could boy. Ok, fue diferente la oración, pero el significado está bien. Cari, and we finish. I can drive a car, but I can repair a car. Ok, very nice, thank you. And let's continue with this activity, describing a place you have visited. Describiendo un lugar que ha visitado, ok. Let's uh, practice this and no no antes que eso nos vamos a ir a, a, a esta actividad ok and i need you to tell me aquí dice mr paz y aquí es mrs aguilar se le se comieron la s verdad falta la s mistress lo voy a anotar acá ok thank you jackie 
Vamos a ver, Jackie, léame la tuya que se, te, te estabas quedando. Sí, es que no, o sea, quería variar un poco los, los verbos. Los, los verbos. No utilizar los mismos, pero me costó. <risa> I can ride a bike, but I can't swim. Thank you. De verdad, no puedes nadar. No, you can't swim. Ok, Jackie. Eso te puede salvar la vida, Jackie. Deberías, deberías. Pero con flotadorcito aquí vas a andar siempre. Thank you, Jackie. Ok, here we have Mr. Paz description and Mrs. Aguilar description of their workplace. So, uh, later we're going to describe our workplaces. But now here we have a description. Let's listen to some of you reading this. And we're going to start this, uh, Janet and then Cari. Okay, Janet, uh, you're going to read uh, number one and number two, please. Mr. Paz, perdón. There mm -hmm. is a beautiful lobby. Yeah. There two? are comfort rooms. Comfort. Comfortable. Comfort. Puede ser comfortable, comfortable, pero también es comfortable. 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 Es el, el normalmente como lo dicen. Si lo dices eh, formal, comfortable, pero la gente dice comfortable, comfortable. Comfortable. Okay. Yeah, that's it, comfortable. Bien raro, ¿verdad? Porque se, se comen bastantes letras. Comfortable. Thank okay. you. Uh, perfect, Janet. Comfortable. Gary. Huge. Huge. Okay. Um, there is a huge parking lot. Mm -hmm. uh, three high tech. Okay. There are three high tech ele eleva elevators. Eleva elevators. No, se me esa. Elevators. 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 Thank you. Okay. Imagine four positive things: a beautiful lobby, comfortable rooms, huge parking lot. O sea, huge es grande, parqueo grande. Three high tech elevators. Very nice. And now here we have negative things about Mrs. Aguilar. She's going to mention negative aspects about her workplace. We're going to start this case with um, Miguel and then Jackie. Okay, Miguel, let's go with number one of Mrs. Aguilar. One and two. Okay, Miguel, can you help me, please? Solo tengo que leer una oración de esta. Las dos, léelas. Mm -hmm. Libras, Nauru, reflexional. Dere Arthur, Dirt, Dining Room. Dining Room, thank you, okay. Naro, pequeña. Narrow reception area and dirty, sucio. Dirty dining rooms. Okay, come on, that's really negative. And Jackie, please, uh, three and four from Mrs. Aguilar. There is an ugly photo copy center. Mm -hmm. There are small office. offices. Offices. Yeah, small, pequeños, small offices and ugly. Or a copy center, okay? So, in this case, and uh, here we have this. Some, okay, I know. Aquí dice one, 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 but it's a one, two, three. Yes. Um, let's listen to some of you uh, answering this. Maybe we can have the participation of Christy. Está por ahí, Christy? Okay, if we don't have Christy, let's go with Ceci. I don't know if Ceci is there. Maybe they have problems. Hola. Number Hello. one. Okay, number one. Mm -hmm. How does? How does Mr. Paz describe, describe his workplace? Okay, how? ¿Cómo lo describe? Ok. Mr. Pass. Mm -hmm. You can mention one or two things. 
there are comfort, comfortable rooms. Comfortable rooms and there is a beautiful lobby. Thank you. Yeah, two positive aspects. Okay, now let's listen to uh, here we have maybe we can have the participation of Jesenia. Okay, Jesenia. Okay. Maybe. Okay, Jesse. No logré escuchar bien la comunicación, no la entendí bien. Se me escucha, escucha algo cortado. ¿Tú escuchas cortado? Sí, yo creo que tengo mala señal de internet. Sí, seguramente. Bien, vamos a esperar entonces, Jesse, ¿ok? Um, let's listen to Christy, que sí me dice, aquí estoy, teacher. Ok, Christy, number two and number three. Teacher, es que tengo problemas con el inter. Ok, no problem, Christy. Sí, Ahora yo más. sé que... A veces eh, los datos sí, de, realmente nos, nos traicionan. Ok. Eh, Janet, two or three. Apóyanos. Number two. Mm -hmm. What does... What does Mr. Aguilar think about her workplace? Ok, Mrs. Aguilar, about the workplace. You can mention one or two aspects. Um... Mirrored reception area. Uh? Okay, narrow reception area and. Um, ugly photocopy center. Ugly photocopy center. Thank you. And here we have. Thank you, Janet. Here we have uh, number three. On which of the two uh, these uh, places? Le hace falta la L. Places do you want to work and why? Porque de, en cuál debería quisieras trabajar? I guess all of we, todos, nos gustaría trabajar, all of, uh, all of us, uh, we want to work where Mr. Pass, right? Okay, we're going to check this. Describe a place you have visited. Nos hacen falta algunos. So in this case, maybe we can have the participation of Frank and then Karina. Okay, Frank, are you ready? Hola, hola. Hello, Frank. ¿Estás listo para la actividad? Sí. Please. San Miguel is a wonderful place. There are many restaurants and malls. The weather is hot. And that play is the only only thing that I don't like. Okay, very good example because it's a nice place, but the the weather is kind of complicated because it's really hot. It's as a calor, but that's maybe one thing. But there are a lot of good places in Samuel. Thank you. Okay, we go with Cari and Pao. Rauda Estate is an interesting place. There is a very natural place. There are wonderful wheat points. There are restaurants with delicious food. Mm -hmm. Thank you. Very nice. Solo que la palabra es interesting. Interesting. Okay. Como confunde esa palabra. Thank you, Cari. Very nice. Pau, and then we go with Meida. Samanike is a magical and colorful town. There is a waterfall, a river, and mountains with a beautiful view. Yes, I visited Tamanique. Solo que se dice rivers para los ríos. I didn't visit the river, but I went to the to the town. I fui, fui a la, al pueblito. Very nice, very interesting. Nice park. Hay paracaídas. Oh, oh really? Mm. Sí. En ese momento la vida cuesta 25 dólares. <ríe> Porque puedes morir ahí. Es, oh, una, okay. es una experiencia bastante intensa. 
Ok, no sé si pagaría por eso, but it sounds like very extreme. Se escucha extremo. Um, Meida, and then we go with Miguel. Okay, the, the Rosario del Centro Church is an interesting place for its relics and history. At night, it's a beautiful. Mm -hmm. Yes, and you can see the pictures inside are very amazing. Las fotografías adentro son muy bonitas. From that yes. church, beautiful church. Thank you. Uh, if you notice here in El Salvador, we have very nice churches. Tenemos iglesias muy bonitas. The architectonic places, eh, sitios uh, arquitectónicos muy interesantes. Okay. Uh, Miguel and Walter. Very beautiful place. And the Santana Volcano is a comparable place. Okay, thank you. Good. Yes, Roberto, a beautiful place. Walter and Xiomara. I visited the Moncagua Cow. Claire, what greater nice place to go with family? Okay, good. Thank you. Very nice. Moncagua and Xiomara and Janet. Eh, tengo una duda. Eh, cristal, ¿cómo se puede decir? Es el lugar. Um, es gloss. Ajá, porque es el, el mirador de cristal. Ah, glass, ajá. Sí, the glass. glass. The glass. Eh, pero como mirador. Esa palabra, mirador. Ok. Ah, puedes decir viewer. Uh -huh. Ah, the, the glass, glass viewer is a beautiful place. Mm -hmm. Which is in incredible interest vision and three eh, miradores, me dijo vision, ¿verdad? Viewers, viewers, and in three viewers, and one um, is and one of the your. Can see the chaparrastique. Okay. Okay, very nice. Thank you. And maybe Janet. Y a ver si puede Christy. Okay, Janet, okay. what about you? Why you it's very windy. Windy. Windy town. <laughs> Which many plus to visit. There is a lot of typical food. Okay, very nice. Yes, a lot of typical food. Very interesting. Yeah, I like for you, especially for the gastronomic festivals that they they do every Sunday, I guess, or Saturday, I don't know, on the weekend. Festival de Gastronomicos. And the, there are some waterfalls. Hay cascadas por ahí. Amazing place. It's a, definitely one of my favorite places to visit here in El Salvador. Okay, thank you, Janet. Uh, Frank, I don't know if you're there. I don't know if Frank is there. No sé si todavía está Frank ahí. But we're going to do something. Um, regarding to... Remember, you have functions in your company. Ustedes tienen funciones en su trabajo. Okay? So we're going to use I can para mencionar dos cosas, ¿ok? I'm going to show you an example. I can... Ok. Ya les mandé el ejemplo, que es este. Van a mencionar dos cosas que ustedes pueden hacer en su trabajo. In my case, I can say this. I can prepare reports and I can organize meetings. Estoy diciendo que puedo preparar reportes y puedo organizar eh, reuniones. Las dos oraciones van a ser positivas. Because you're going to talk about real things that you can do at the work. Dos cosas que ustedes sí pueden hacer en el trabajo. 
¿ok? Las escriben en el chat y cuando las vayan leyendo voy pasando lista, ¿ok? Eso va a ser una forma para pasar lista y vamos a terminar la clase. Ok, um, so, depends on you, I'm going to give you a couple of seconds, le doy un par de segundos para que envíen este sus, sus dos oraciones. Recuerden de las cosas que ustedes hacen, ajá, obligaciones, funciones, no problem. Ok, let's see. We start with this. Solo recordando, Miguel, te quedas al, final, al finalizar la clase, ok? Para que veamos lo de la sesión. No problem. Comenzamos acá. Y yo solo voy pasando la lista. Let me check this. Ok, Frank and then Pau. Ok, Frank, please. I can contact client and I can check the sales. Thank you, Pau and Ivania. I can prepare a class and I can decorate the classroom. Ok, decorate. Mm -hmm. Decorate the classroom. Thank you, that's nice. Ivania and Ceci. I can clean the rooms and create reservation. Thank you. And we go with Ceci and then Jesse. I can present projects and I can make objects. Thank you. Okay, we go with Ceci and Melvin. Okay. ¿Qué acabo de decir? Perdón, eh, sería Jesse. I can prepare class and I can play with you. Thank you. Um, Melvin and Christy. I can sell a product and I can organize the product. Organize, okay. Organize. That's really good. Uh, Christy and Edwin. I can prepare reports and I can program systems. Good one, Edwin and Janet. I can supervise and I can prepare reports. Thank you, and Janet and Xiomara. I can grade exam and organize civic parts. Organize, mm -hmm. organize. <laughs> Thank you, uh, Xiomara and Iris. I can access clients and and um, I can deliver documents. Thank you, Iris and Maida. I can clean rooms and attend to guests. Thank you, uh, Maida, Miguel. 
I can make on graphs and I can send emails. Good one. Miguel and Cari. I can prepare inventory and I can get your assistant. Thank you, Cari and Jackie. I can prepare class and I can play with my students. Good one. Um, Jackie and Bea. I, I can play the nail art and I can put lady hair. Thank you, very nice. Creo que te, te van a salir clientes aquí y aquí. Bea and Walter. I can order sí. plan class. Thank you. And Walter? I can declare tax. I can review financial statement. Okay. Thank you, my friends. Eh, recordando la información que le, les enviaron por el grupo de WhatsApp. Eh, si se van a inscribir en el siguiente módulo, que es lo que yo les recomiendo, para darle continuidad y pues sí que no pierden esta gran oportunidad, ya están eh, recibiendo la documentación que siempre la, la, el personal de recursos humanos de su empresa eh, envía, ¿verdad? Y, y hay que pues hacer esa mención si ustedes están interesados. Así que eh, pues seguimos hablando de eso el día de mañana. Ok, have a good night. Descansen solo, nos quedan dos días, dos días y terminamos. Bye bye. Good night everyone. Bye, teacher. Bye, 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 teacher. Bye, everyone. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Ok, Miguel, este, consultarte cómo vamos con el tema de las tareas y la plataforma. ¿Todo bien? ¿Has tenido alguna dificultad? Eh, no. Normalmente lo hago el jueves, todas las tareas. Ok, excelente. Eh, lo harías mañana, ¿verdad? Entonces, uh -huh. bien. Sí. sí, trata de avanzar con toda la cuestión de, de solo nos queda la unidad 4, ¿verdad? Este, ¿Cómo se llama? El, el examen final que siempre se divide en cuatro partes, ¿verdad? Así que, pues, eso sería, ¿verdad? Y con lo demás, creo que, que igual ha sido avanzando. ¿Verdad? No sé si has pensado en inscribirte en el siguiente módulo. Eh, estoy viendo por, por las clases de la universidad porque he tenido varios conflictos. Bueno, estas semanas que han pasado. Sí, no sí. Me imagino que, que igual, igual, ¿verdad? Se, se te complica, ¿verdad? Porque a veces está todo saturado y, y las clases de la noche son cansadas también, pues eh, no es nada fácil. Eh, lo, lo que me da un poco de miedo es que hay veces que uno falta por... Y se lo olvida comentar porque está, la vez pasada estaba imparcial y quería salir rápido, pero no, no podía. Sí, claro, claro. No, y, y hay cosas que aunque tú quieras, ¿verdad? Eh, salir rápido sí. es, es, es mentira, ¿verdad? Así que, pues sí. No sé si tenías alguna duda en general, eh, Miguel. Creo que se congeló eh, el tema. Por el momento, no. Todo, todo está bien ahorita. Ok, Miguel. Excelente. Entonces, cualquier duda puedes escribirme, ¿verdad? Recuerda, qué bueno que, que los jueves lo estás utilizando para ponerte al día con las, con las tareas. Y pues eso sería, ya solo nos quedan dos clases más, ¿verdad? Esa es una gran ventaja, que solo nos quedan ya jueves y viernes. Y después, si sigues el módulo o no. Bueno, si sigues el módulo, son como dos, tres semanas que dan para comenzar el siguiente y y ayuda bastante el descansar, realmente, porque eh, yo sé que les hace falta a algunos ya compartir con familia, jugar, eh, ver, ver videos, no sé, películas. Sí, estas dos horas consume tiempo, el siguiente día de trabajar, así que me alegra, Miguel. Entonces nos vemos mañana, ¿verdad? Ánimo, ya solo nos quedan dos clases más y terminamos, ¿ok? okay? Gracias, Tiche. Ok, Gracias, have a good night, bye bye.